ক্লাস 11 আমরা থার্মো ডাইনামিক্স পড়ছিলাম এর আগের ক্লাসগুলো যারা মিস করেছো তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলের প্লেলিস্ট থেকে থার্মো ডাইনামিক্স সেকশন থেকে পরপর ক্লাসগুলো দেখে নিন ওকে তো আজকে আমরা কি শিখব ভেরিয়াস প্রসেস আমরা ভেরিয়াস প্রসেসে ওয়ার্ক ডান কি রকম ভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় সেগুলো আমরা শিখব ওকে যে 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 প্রসেসগুলো আমরা পড়েছিলাম সেই সেই প্রসেসগুলোর নাম আশা করি তোমরা তোমাদের মনে আছে এর আগের ক্লাসে আমরা সেই সেই প্রসেসগুলোর নাম মেনশন করেছিলাম ওকে তো স্টুডেন্টস কি রয়েছে আইসোবারিক প্রসেস এই প্রসেসটাকে কি বলে না আইসোবারিক প্রসেস বলতে বোঝাচ্ছে দেখো আইসো মানে सेम বারিক মানে প্রেসার আইসোবার আইসোবারিক মানে অর্থাৎ প্রেসারটা যে প্রসেসে सेम থাকে তাহলে এখানে ওয়ার্ক ডান হবে কিন্তু প্রেসারটাকে सेम রেখে ওয়ার্ক ডান হবে ক্লিয়ার তাহলে আমরা দেখো পিভি ডায়াগ্রাম করেছি এটাকে বলে ইন্ডিকেটর ডায়াগ্রাম পিভি ডায়াগ্রাম কে বলে ইন্ডিকেটর ডায়াগ্রাম এখানে আমরা একটা আইসোবারিক প্রসেসের গ্রাফ ড্র করেছি গ্রাফটাতে দেখো তুমি যে এখানে সিস্টেমটার ভলিউম বাড়ানো হয়েছে ভি1 থেকে ভি2 পর্যন্ত ভলিউম ইনক্রিজ করেছে ঠিকই কিন্তু দেখো এই যে ভলিউম ইনক্রিজ করে যে পুরো প্রসেসটা প্রেসার কিন্তু কনস্ট্যান্ট আছে দেখো ভি1 এও প্রেসার যা ছিল ভি2 তেও একই প্রেসার আছে অর্থাৎ এই পুরো প্রসেস জুড়ে প্রেসার কিন্তু পি আছে सेम একদম ক্লিয়ার তাহলে এই হচ্ছে আমাদের আইসোবারিক প্রসেসের গ্রাফ যেহেতু প্রেসারটা কনস্ট্যান্ট তাই গ্রাফটা প্যারালাল টু ভি অ্যাক্সিস হবে অর্থাৎ প্রেসার এই লাইন জুড়ে পুরো জায়গাটা একই প্রেসারের ভ্যালু একই ভি1 এও যা প্রেসার এখানেও তাই প্রেসার এতেও তাই প্রেসার ভি2 তেও তাই প্রেসার ক্লিয়ার ওয়ার্ক ডান আমরা কি করে বার করব ওয়ার্ক ডান হচ্ছে ডিডব্লিউ আমরা জানি পি ডিভি প্রেসার ইনটু ডি ডিভি চেঞ্জ অফ ভলিউম সেখান থেকে ডব্লিউ ইজ इक्वल टू ইন্টিগ্রেশন পি ডিভি যেহেতু প্রেসারটা কনস্ট্যান্ট আছে তাহলে এই পিটাকে আমরা ইন্টিগ্রেশনের বাইরে আনতে পারবো এবং আমরা ভলিউম ভি1 থেকে ভি2 পর্যন্ত ইন্টিগ্রেট করব এবং যথারীতি ইন্টিগ্রেশনের ভ্যালু চলে আসছে পি ইনটু ভি2 মাইনাস ভি1 ভেরি ইজি এটা যেহেতু প্রেসারটা কনস্ট্যান্ট আছে তাই সহজেই আমরা ইন্টিগ্রেটটা করতে ফেলতে পারছি যদি কোনো ভাবে এইটা আর এইটা रिलेटेड হতো তাহলে কিন্তু পিটাকে আমরা বার করতে পারতাম না ইন্টিগ্রেশনে তখন কিন্তু একটু জটিল হতো যাই হোক ওয়ার্ক ডান ইন আইসোবারিক প্রসেস আমরা দেখে নিলাম পি ইনটু ভি2 মাইনাস ভি1 এই জিনিসটা তোমরা মনে রাখো এটা ইন্ডিকেটর ডায়াগ্রামে ভি অ্যাক্সিস এর উপরে যে এরিয়াটা জেনারেট হয় সেই এরিয়াটাই হচ্ছে কিন্তু এর ওয়ার্ক ডান মানে সিস্টেমটা কতটা ওয়ার্ক ডান করে জানতে গেলে এই এরিয়াটা ভি অ্যাক্সিস এর উপরে যে এরিয়াটা তৈরি হচ্ছে সেই এরিয়াটা ক্যালকুলেট করে নিতে পারলে আমরা ওয়ার্ক ডান ক্যালকুলেট করতে পারবো ক্লিয়ার যাই হোক এইবারে আমরা আসছি আইসোকোরিক প্রসেস আইসোকোরিক প্রসেস বলতে বোঝা যাচ্ছে যেখানে ভলিউমটা কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ আয়তনটা কনস্ট্যান্ট সম আয়তন প্রক্রিয়া আগেরটা সমচাপ প্রক্রিয়া ছিল এটা হচ্ছে সম আয়তন প্রক্রিয়া বা আইসোকোরিক প্রসেস তো আইসোকোরিক প্রসেসে কি হচ্ছে বা সম আয়তন প্রক্রিয়াতে কি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে দেখো গ্রাফটা খেয়াল করে দেখো প্রেসারটা পি1 থেকে পি2 পর্যন্ত রাইজ করেছে ঠিকই কিন্তু ভলিউম রাইজ করেনি ভলিউম ভি ছিল ভি আছে ঠিক আছে তাহলে আইসোকোরিক প্রসেসে বা সম আয়তন প্রক্রিয়াতে আয়তন রাইজ করে না বা ভলিউম রাইজ করে না ওকে তো একটু খেয়াল করে দেখো এখানে ভি ইজ इक्वल टू যেহেতু কনস্ট্যান্ট তাহলে ডিভি ও জিরো হবে তাই না ভি কনস্ট্যান্ট হলে ডিভি জিরো হয় ক্লিয়ার তো স্টুডেন্টস পি ডিভি কত হবে পি ডিভি হবে জিরো যেহেতু ডিভিটা জিরো তাই পি ডিভিটা হবে জিরো ওকে তাহলে আইসোবারিক প্রসেস আইসোকোরিক প্রসেস আমরা জেনে ফেললাম এরপরে আসছে আইসোথার্মাল প্রসেস তো স্টুডেন্টস এবারে আমরা আলোচনা করব সমষ্ট প্রক্রিয়া বা আইসোথার্মাল প্রসেস আইসোথার্মাল প্রসেস বলতে বোঝাচ্ছে যেখানে টেম্পারেচারটা কনস্ট্যান্ট থাকবে এখন যদি একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ গ্যাসের অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসে তুমি উষ্ণতা স্থির রেখে প্রেসারটাকে বাড়াও তাহলে কি হবে ভলিউমটা কমবে বয়েল স্ল তাই না তাহলে বয়েল স্ল এর গ্রাফটা এখানে আমরা ড্র করব এটা হচ্ছে আমাদের সমষ্ট প্রক্রিয়া বা আইসোথার্মাল প্রসেসের ইন্ডিকেটর ডায়াগ্রাম ক্লিয়ার এখানে দেখা যাচ্ছে যে পি আর ভি ডায়াগ্রামটা যে গ্রাফ এসে সেটাটা রেকট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা হয়েছে তো স্টুডেন্টস এইখানে ওয়ার্ক ডান কত এখানে ওয়ার্ক ডান আমরা ক্যালকুলেট করব কিভাবে ওয়ার্ক ডান ডি ডব্লিউ ইজ इक्वल टू আমরা জানি পি ডি ভি ক্লিয়ার তাহলে ডব্লিউ ইজ इक्वल टू আসবে ইন্টিগ্রেশন পি ডি ভি এবার কিন্তু এই পি টাকে অর্থাৎ প্রেসারটাকে আমরা কিন্তু ইন্টিগ্রেশনের বাইরে আনতে পারি না কারণ প্রেসার ডিপেন্ডস অন ভলিউম হিয়ার কি রকম ভাবে ডিপেন্ড করছে প্রেসার আর ভলিউম প্রেসার আর ভলিউম এইভাবে ডিপেন্ড করছে পি ভি ইজ इक्वल टू এন আর টি যদি এন মোল গ্যাস থাকে তাহলে পি ভি ইজ इक्वल टू আমরা এন আর টি লিখতে পারি ক্লিয়ার বেশ তো স্টুডেন্টস এইবারে আমরা পি এর জায়গা কি বসাবো পি এর জায়গা বসাবো এন আর ট
তাহলে ইমপ্লিকেশনটা হবে ডি ভি বাই ভি এবং লিমিটটা আসবে ভি ওয়ান থেকে ভি টু পর্যন্ত অর্থাৎ এই গোটা এরিয়াটা আমরা বার করতে চলেছি এখন এরিয়া মানে হচ্ছে ওয়াক ডান ভি ওয়ান থেকে ভি টু পর্যন্ত টিভি ইন্ডিকেটার ডায়াগ্রামের ভি অ্যাক্সিসের উপর এরিয়া মানে হচ্ছে প্রসেসটায় কত ওয়াক ডান হচ্ছে সেটা ক্যালকুলেট করা ওকে এখানে আমরা ইন্টিগ্রেটটা করে ফেলবো ইন্টিগ্রেশনটা এন আর টি এখানে ইন্টিগ্রেশন হবে লগ বেস ই ভি আপার লিমিট লোয়ার লিমিট আপার লিমিট লোয়ার লিমিট আমরা বসিয়ে দিচ্ছি ভি ওয়ান আর ভি টু যথারীতি এটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করি এন আর টি লগ বেস ই ভি টু মাইনাস লগ ভি ওয়ান ইস এন আর টি লগ এ মাইনাস লগ ভি তোমরা যেন জাস্ট ডিভাইড হয়ে যাবে অর্থাৎ এন আর টি লগ ভি টু বাই ভি ওয়ান তার মানে আই টু থার্মার প্রসেসে ওয়ার্ক ডান হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট এন আর টি কি বলে এটাকে গ্রাফের স্টিফনেস বলে অ্যাকচুয়ালি এই স্টিফনেসটা অনেক বেশি ওকে তো এই জন্য এই গ্রাফটা দেখো আইসো থার্মের থেকে এই গ্রাফটা অনেক বেশি স্টিফার এর গ্রেডিয়েন্ট অনেক বেশি দেখো এই নতিটা অনেক বেশি এরকম নেমে গেছে একদম আইসো থার্মালের গ্রাফ দেখো এরকম কেন এরকম না আইসো থার্মালের ইকুয়েশন ছিল পিভি ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট কিন্তু এবারে इंटीग्रेशन पी ड माइनस गामा डिभि इंटीग्रेशन देखते सुंदर लगे गामा ख्याल এটা মানে কি এটা মনে হচ্ছে ভি টু বাই ভি টু টু দিপার গামা মাইনাস ভি ওয়ান বাই ভি ওয়ান টু দিপার গামা আসছে না মাইনাস গামা আসে তাহলে তলায় চলে যাবে তাহলে ভি টু টু দিপার গামা মানে কি ভি টু টু দিপার গামা মানে হচ্ছে কে বাই পি টু আর ভি ওয়ান টু দিপার গামা মানে হচ্ছে কে বাই পি ওয়ান রাইট তাহলে কে বাই ওয়ান মাইনাস গামা ভি টু ভি টু টু দিপার গামা মানে কি কে বাই পি টু তাহলে কে বাই পি টু কে বাই ख्याल 
माइनस पी वन भी वन बाई के तो एक एक कॉमन जो दिन हो तो एक एक टाइप दो तो के एक अंडे का एक टाइप कॉमन नहीं है एक एक शायद एक टाइप आ गए लंबी वाले मतलब आसे वन बाई वन माइनस गामा पी टू बी टू माइनस पी वन बी वन क्लियर अपन गामा फिर उटा वाले थे कि तो बेशी है सही जो ना हमरा उल्टो को लिखो वन बाई गामा माइनस वन लिखो और इटा क्या हमरा लिखो उल्टो इटा घुड़ी दो बताले पी वन बी वन इज़ इक्वल टू पी टू बी टू अपन हमरा यानी जे पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी एन मोल गैसर के तरह ताहले ऑब्वियसली पी वन बी वन हमरा लिखते हो एन आर टी वन राइट और पी टू बी टू गामा माइनस वन, ओके, पी वन भी हो जाएगा बच्चे एन आर टी वन माइनस एन आर टी टू, राइट? तो ये बार ऐसा नहीं है कि हमरा एन आर टाके कॉमन नहीं नहीं, तो ले एन आर कॉमन नहीं निकला, एन आर बाई गामा माइनस वन, टी वन माइनस टी टू, क्लियर? तब मैं ए प्रोसेस से वर्क डन हो जाच्चे, वर्क डन वन माइनस टी टू ठीक है ये फॉर्म टा तो बोला मोनेरा को तो स्टूडेंट्स एक क्लास टाइम रह जाएगा शीघ्रम से रह अमरा लिस्ट आउट करेंगे विभिन्न प्रोसेस से वर्क डन है फॉर्मूला गुलो अमरा लिस्ट आउट करेंगे ये डर तो बोला खाता लिखे ना आइसो बारिक प्रोसेस है W इक्वल टू P V two माइनस V one आइसो बारिक मन प्रेशर टा बेसी भी टू बाई भी वन अकोन आइसो थर्मल प्रोसेस जेतु आइसो थर्मल प्रोसेस से पी फिजिकल टू कांस्टेंट है पी वन भी वन इज़ जो लो पी टू भी टू है ताई तो ताहले ये भी टू बाई भी वन है जगह हमरा पी वन बाई पी टू लिखते पड़े ठीक है पी वन भी वन इज़ जो लो पी टू भी टू ताले भी टू बाई भी वन है जगह स्टूडेंटिकारूटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट
এবং ছবি তো আমরা দুটো গ্রেডিয়েন্ট ড্র করেছি দেখো ব্ল্যাক কালারে যেটা এঁকেছি সেটা হচ্ছে একটা অ্যাডিবেটিক গ্রাফ অ্যাডিবেটিক গ্রাফ আর ব্লু কালারে যে গ্রাফটা এঁকেছি সেটা হচ্ছে আইসোথার্মাল গ্রাফ এবার অ্যাডিবেটিক গ্রাফটার অবশ্যই স্টিপার হবে সেই জন্য দেখো এখানে যে থিটা এ অর্থাৎ অ্যাডিবেটিক অ্যাডিবেটিক গ্রাফের ক্ষেত্রে যে অ্যাঙ্গেলটা এইখানে এই ট্যাঞ্জেন্টটা এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা করেছে এবং থিটা আই যে আইসোথার্মের জন্য এই অ্যাঙ্গেলটা যেখানে যে অ্যাঙ্গেল করেছে কোন অ্যাঙ্গেলটা বেশি অবভিয়াসলি থিটা এটা কিন্তু এখানে বেশি আছে অর্থাৎ এই গ্রাফটা বেশি স্টিপার বা বেশি এর নতি অ্যাডিবেটিক কার্বের নতি অনেক বেশি এটা পরীক্ষায় মাঝে মাঝে প্রুফ করতে দেয় ইলেভেনের বোর্ডেও দেয় ওকে তো স্টুডেন্টস এই রইল আমাদের প্রুফ তোমরা একটা ভিডিও পজ করে লিখে নাও স্টুডেন্টস ক্লাসটা আমরা এখানে শেষ করলাম এর পরের ক্লাসে আমরা অ্যাডিবেটিক প্রসেস আর আইসোথামার প্রসেসের আমরা কম্পারিজেন করবো